hello guys in this video we will study supply chain drivers the supply chain in an organization is a connecting chain of material from supplier to manufacturer to distributors to final consumers but what are the drivers of this supply chain drivers uh, i mean the factors the points that decides the shape structure and strategies of supply chain in an organization the supply chain in every organization is different and that depends upon the core strategic objective of that particular organization from industry to industry and from firm to firm the structure of supply chain is different so what derive the supply chain of an organization basically these are the five factors that we are going to study five drivers of supply chain which is facilities that means uh, the production process the manufacturing technique and all these things then the inventory that means the stock of goods then the transportation wherein the modes and the routes of transportation the information that is market intelligence informations and uh, other data then the location so these are the five deriving forces which structure ki ek particular firm mein particular business mein supply chain kaisa hona chahiye aur kaisa hoga before moving ahead in points ko hum aur acche se padhe usse pehle let us discuss two criteria jiske basis pe ek company in sabhi driver ko structure karti hai driver ko consider karke supply chain structure karti hai and that is efficiency and responsiveness सो इन टूडेज वर्ल्ड आज के ज़माने में ए कंपनी को सस्टेनेबल और ग्रोइंग होने के लिए दे हैव टू अचीव अ स्ट्रैटेजिक फिट मार्केट में एक स्ट्रैटेजिक फिट दे नीड टू अचीव एंड फॉर दैट दे नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस एट फर्स्ट इंस्टेंस लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज एफिशिएंसी एंड वॉट इज रिस्पॉन्सिवनेस इसका मतलब क्या है efficiency का मतलब है the push for increased productivity and lowered product cost. That means अभी तक हम production and quality में जो कर रहे थे that was achieving efficiency. Uh, efficiency achieving in an operation means कि उस operations को optimized करके productivity enhance करके we are trying to minimize mitigate all the wastage and uh, extra cost there aur usko highly efficient way mein operations ko handle kare that is efficiency in an organization simply optimizing the organization to produce the right amount at the right price to maximize profit is the efficiency in an organization efficiency is best efficiency kaun si company le sakti hai it is best when producing relatively simple commodity and serves uh, and services that sells in more productible and stable market because if the market is is stable that means agar demand stable ho aur market uh, somehow predictable ho to a company efficiency ke liye kaam kar sakti hai because now company know what will be the demand more or less so it the प्रॉफिट और द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द कंपनी विल कम फ्रॉम कितनी एफिशेंटली वो अपने ऑपरेशन को हैंडल करती है राइट ऑन द अदर हैंड एफिशियंसी के अलावा एक और चीज है विच इज रिस्पॉन्सिवनेस सो रिस्पॉन्सिवनेस इज वॉट डिराइव कंटिन्यूअस इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअस चेंज इन द वे वी ऑर्गेनाइज आर बिजनेस एंड सर्व कस्टमर्स नाउ हेयर द फोकस इज नॉट अचीविंग द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी और द ऑप्टिमाइजेशन द फोकस इज हाउ टू अडोप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड चेंज अकॉर्डिंगली द डिजायर एंड कस्टमर डिजायर एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस बिकॉज एफिशियंसी ट्वेंटी सेंचुरी की बात थी ट्वेंटी सेंचुरी में ऑल दीज बिग कंपनीज नेम इट द फोर्ड द कोडक एंड ऑल दीज इन इंडिया द रिलायंस इंडस्ट्रीज और द पी डी लाइट दे वर्क ऑन एफिशियंसी जितनी एफिशियंट होगी ये कंपनी उतनी ही वो कंपनी ग्रोथ डिराइव कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन में उतनी ही सस्टेनेबल होगी लेकिन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की बात करें सो इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी customer market has changed altogether so company certainly needs to find ways to adopt themselves to the market very soon frequently so companies like alibaba apple amazon ya google 
इन सब कंपनीज की बात करें ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की कंपनीज की तो इनका जो क्राइटेरिया है अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का इट इज़ मोर ऑन रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स जो चेंजिंग मार्केट uh, है उसको जल्दी से अडॉप्ट करना और उस हिसाब से वैल्यू डिलीवर करना कस्टमर को सो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कंपनीज डेफिनेटली दे नीड एफिशेंसी बट देयर सक्सेस इज बेस्ड मोस्टली ऑन देयर एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड क्विकली to the changing market and evolving customer desire customer desire des, uh, desires are evolving very fast so to respond that change company need to be responsive so lower price is not always the deciding factor in purchasing decision from customer point of view sometime customer want what they want and they want it at a convenient and comfortable way so they are ready to pay for this uh, you know innovative and responsive um services they want to uh, they want product and services that quickly respond and meet their needs and desires so responsiveness is this and responsiveness is best suited when um the market is complex and product is unique and services that sells in is continuously changing that is the market is shaped by evolving technology and new customer need and desire us case mein jo companies hai they have to be responsive rather than efficiency what we are going to do uh, here in our uh, discussion today ye jitne drivers hain supply chain uh, management ke drivers un drivers ko we will study ki kaise efficiency aur responsiveness ke upar ki company ki zarurat kya hai us hisab se kaise company in ड्राइवर्स के थ्रू अपने सप्लाई चेन को स्ट्रक्चर करती है सप्लाई चेन की स्ट्रेटजीज बनाती है सो लेट इस फर्स्ट बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज द फैसिलिटी सो द फैसिलिटी मींस द पॉइंट वेयर वेयर टू एंड फ्रॉम विच द मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड it is within this facility in an organization that production manufacturing all these things they occur and uh, from this facility only the goods are first stored and they are first shipped to another location so this area is known as uh, facility where production is going on right so the component of these facilities are the capacity capacity means the capacity of the plant the installed capacity of the plant operation techniques operation methodology kis technique se uh, bana rahe hain and the warehousing methodology so uh, these are the factors jo डिसाइड करता है कि सप्लाई चेन कैसा होगा और ये जो फैसिलिटीज है ये कैसे स्ट्रक्चर करेंगे कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाना है कौन सा ऑपरेशनल टेक्निक ऑपरेशनल मेथड प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करना है ये सब बातें डिपेंड करती है कि हमारी uh, हम अचीव क्या करना चाहते हैं अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे अचीव करना चाहते हैं वट इज आर कोर स्ट्रैटेजी वेदर इट इज अचीविंग एफिशियंसी और अचीविंग रिस्पॉन्सिवनेस उस पर डिजाइन होगा कि फैसिलिटीज कैसी होती है जनरली अ फ्लेक्सीबल फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी फ्लेक्सीबल कैपेसिटी हो टू परफॉर्म प्रोडक्शन ऑपरेशन इज द की ड्राइवर ऑफ सप्लाई चेन लेकिन फ्लेक्सीबल कैपेसिटी विल कम विद अ कॉस्ट उसकी एक कॉस्ट होगी राइट कैसे कॉस्ट होगी बिकॉज अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा हो फॉर एग्जाम्पल सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ मैं इन केस अ प्लांट हैज अ मैक्स हायर और एक्सेस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा प्लांट की कैपेसिटी है सो वॉट इज द लॉस एयर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी अनयूज है दैट हैज अ कॉस्ट उसकी एक कॉस्ट है क्योंकि कुछ फिक्स कॉस्ट है जो लगेगी जिसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सो इफ प्लांट इज वर्किंग एट एट्टी परसेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो ट्वेंटी परसेंट इज आइडल जिसकी कॉस्ट लग रही है लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं आ रही है बट एट द सेम टाइम अगर एक्सेस कैपेसिटी है तो जब भी भी कोई मार्केट की एक्स्ट्रा डिमांड होगी या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो कंपनी ग्रैब करना चाहती होगी तो यहाँ पे कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि उसके पास 20 परसेंट एक्सेस कैपेसिटी है जिसे यूज करके वो ला सकती है सो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट जिसमें वो कंपनी काम कर रही है कि वो फैसिलिटी अपनी कैसे स्ट्रक्चर करेगी 
similarly technique also ye jo uh, technique hai that simply means uh, the bulk buying strategies or optimizing the fixed cost the component of fixed cost and variable cost ye sab kaise rakhegi it depends upon what ए इट वॉन्ट्स टू अचीव क्या अचीव करना चाहती है उस हिसाब से कंपनी अपनी फैसिलिटीज स्ट्रक्चर करेगी और उसी तरह से सप्लाई चैन कंपनी का डिजाइन हो जाएगा सो so, uh, अगर रेस्पॉन्सिवनेस की बात करें रेस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी तो आई एल गिव यू वन एग्जाम्पल अगर हम फैसिलिटी uh, की बात करते हैं कि अगर रेस्पॉन्सिव है तो फिर किस टाइप की फैसिलिटी होनी चाहिए सो दिस ड्राइवर कैन बी मेड रिस्पॉन्सिव by building factories that has lot of excess capacity and use flexible manufacturing technique to produce a wide range of products so uh, ek hi type ka mass production nahi ho raha hai company ke paas wo capacity hai ki kai range ke product company bana sakti hai so that jo uh, respond hai market change ka wo company jaldi se adopt kar le सो रेस्पॉन्सिवनेस अगर कंपनी का क्राइटेरिया है तो कंपनी विल हैव सम एक्सेस कैपेसिटी एंड विल अरेंज इट्स प्रोडक्शन टेक्निक इन सच अ वे विच इज फ्लेक्सिबल एंड कॉम्पिटेंट टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे जैसे अगर प्रोडक्ट के फीचर चेंज हो तो वो जल्दी से अडॉप्ट हो सके उस पर्टिकुलर फैसिलिटी में ऑन द अदर हैंड अगर एफिशिएंसी डिराइव करनी हो कंपनी को सो एफिशिएंसी मींस नो एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉस्ट कटिंग वहां पे होनी चाहिए इन दैट केस कंपनी विल हैव लिटिल एक्सेस कैपेसिटी एंड इट विल फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग अ लिमिटेड रेंज ऑफ आइटम सो दैट ऑप्टिमाइजेशन कैन बी अचीव्ड इफ कंपनी प्रोड्यूस सेम आइटम मास कस्टमाइज्ड आइटम सो व्हाट विल हैपन कॉस्ट विल बी ऑप्टिमाइज सो इट डिपेंड्स कि कंपनी का क्राइटेरिया क्या है एफिशिएंसी का या रिस्पॉन्सिवनेस का अकॉर्डिंगली दे विल डिजाइन देयर फैसिलिटी एंड विच विल इन टर्न विल बी अ फैक्टर फॉर योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट विच इज इन्वेंट्री इन्वेंट्री कंपनी के पास होती है क्यों है बिकॉज देर इज अ मिस मैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में मिस मैच है जिसे मैचअप uh, करने के लिए कुपअप करने के लिए कंपनी कीप्स इन्वेंट्री वेदर इट इज अ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री या फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री सो इट्स अ क्रूशियल फैक्टर इन डिजाइनिंग द कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी अगर मार्केट कॉम्पिटेटिव है तो कंपनी चूज कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस कंपटीशन को फाइट करने की बेसिकली दो टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है सम कंपनीज दे कीप हायर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल सो दैट कोई भी मार्केट की जो चेंजेस हो या मार्केट की जो डिमांड हो उसको विदाउट डिले कंपनी कैन हैंडल दैट तो अगर कंपनी के पास अच्छा स्टॉक है फिनिश गुड्स का तो कोई भी एपिसोड ऐसा नहीं होगा जब कंपनी के पास लॉस्ट सेल होगी या कंपनी को कस्टमर को इंक्रीज डिमांड के साथ मना करना पड़े कि अभी है नहीं वेयर हाउस में या है नहीं आ, कई बार मेरे साथ होता है ये बहुत यू नो इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे ये फर्क पड़ता है कस्टमर वैल्यू पे मेनी टाइम्स हैपन्स विथ मी सुपर मार्केट हाइपर मार्केट में आई आशीर्वाद आते कि बहुत शॉर्टेज होती है शॉर्टेज है इट्स नॉट बिकॉज इट द कंपनी इज नॉट प्रोड्यूसिंग द आइटम या कंपनी के पास कैपेसिटी कम है प्रोड्यूस करने की इट इज बिकॉज द सप्लाई चेन इज नॉट मैनेज एफिशियंटली तो किसी पर्टिकुलर स्टोर में किसी बिग बाजार या किसी और सुपर बाजार के स्टोर में वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से कई बार वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है और जो इंक्रीज डिमांड होती है उसको जल्दी से मैचअप कूपअप नहीं कर पाती है राइट right? तो जब कंपनी रिस्पॉन्सिवनेस चाहेगी तो कंपनी क्या करेगी कॉम्पिटेटिव मार्केट में हायर इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करेगी ऑन द अदर हैंड अगर हायर इन्वेंट्री करती है तो कॉस्ट विल बी मोर ऑब्वियसली क्योंकि मोर मनी इज ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री ऑन द अदर हैंड कंपनी को एफिशिएंसी चाहिए तो कंपनी लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री दे विल मैनेज सो ये जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है This is again an important driver कि आपका supply chain कैसा होगा right? और the component क्या है inventory decision making में यहाँ पे जो supply chain का हिस्सा है is the cycle inventory. Cycle inventory means जो working capital cycle है उसमें किस level पे inventory move हो रही है और manage हो रही है Then the seasonal inventory, the levels of seasonal inventory that a company needs to keep. safety stock safety inventory and the sourcing of inventories so these are the component that uh, is considered how your supply chain will be designed 
So, if we talk about again the responsiveness and efficiency of uh, uh, inventory items. So, responsiveness can be had by stocking high level of inventory for a wide range of product as I told you because then what will happen the inventory uh, will be sufficient enough to be res to uh, be responsive to the changing need of the market. So, again the location of the inventory should be close to the customer so that it is available immediately or jaldi se kisi bhi tarah ki demand ko cater ki ja sake. On the other hand, if we talk about efficiency in inventory management, it would call for reducing inventory levels because reduction means cost saving and by stocking in one, uh, inventory in just a few location, right. So, uh, few, uh, if uh, the inventories is are uh, you know stored in just few locations. So, you will be again saving the cost, but at that time what will happen? The delivery time will be delayed. So, you must have seen GTB e-commerce hai, they have a mother um, warehouse region wise. So, mother warehouse agar region wise hai. For example, a, a home center hai, furnishing company. Unka uh, UP mein ek hi warehouse hai Lucknow ke paas, right? So, abhi company dono cheez achieve kar rahi hai isse efficiency bhi aur uh, responsiveness bhi agar koi demand hai to within up they can cater to demand within 3 to 4 days right to delivery ko hafto ya mahino nahi lag rahe hain 3 to 4 days mein achieve kar liye at the same time wo ek central location pe jab kar rahi hai to efficiency bhi wahan pe cost cutting bhi ho rahi hai but it is good for this furniture market अगर हम FMCG की बात करें जो e-commerce company है या और भी कोई company है वहां पे शायद ये structure काम ना करें So, the responsiveness and efficiency is the criteria to decide what will be the inventory structure and in turn what will be the supply chain structure The third is transportation Transportation is all again very important factor that impacts efficiency and responsiveness and the competitive strategy of the company also uh, by transportation, what we are trying to uh, decide here is the mode of transportation, R rail mode or uh, you know air mode or which mode the transportation uh, should be there for material movement. Then the selection of routes and networks, this is also a very important criteria and then whether to transport or the own the transport facility or to outsource the transport facility. Ye bhi ek supply chain ka bahut bada hissa hai. Uh, multi-tire uh, partnership we have studied in supply chain. So, sometimes uh, you just do not focus on transportation, you outsource the whole transportation facility or apna investment bhi nahi karte hai wahan pe transportation mein, but it is given to third party which is the partner of the uh, our company. So, ye sare decisions shape karte hai ki supply chain kaisa hoga ek particular organization mein. Talking about the efficiency and responsiveness for this uh, transportation, so of course, ab tak to aap apne aap bhi analyze kar sakte hain. Transport uh, facilities responsive kab hogi when it is fast and flexible? Because value kab create kar rahi hai customer ko when they get immediately. There is no delays in delivery. Waha pe agar nahi ho rahi hai or flexible hai. Flexible in the sense कि uh, अगर 48 hours में करनी है तो वो भी available है और अगर ज़्यादा time लेने का scope है तो वो भी transportation facility available है So, इस type की अगर transportation arrangement है तो this is basically the criteria here is we want to gain sustainable growth by responding by being responsive to the market On the other hand, अगर efficiency की बात करते हैं तो transport में uh, efficiency will be emphasized अगर जो transportation हो वो एक efficient mode से हो और bulk में हो large batches में हो और कम हो कम in the sense एक बार में ही ज़्यादा transport कर दे so that cost saving could be there so the use of modes like ship railroads they are cheaper but वो cheaper होगी efficient होगी but they may not be responsive क्योंकि जहाँ पे quick delivery की ज़रूरत है तो these rail pipelines and ship transportation mode cannot be used then you will have to store for uh, restore for trucks and airplanes for quick deliveries तो यहाँ पे efficiency और responsiveness की बात है कि uh, क्या achieve करना है company का criteria क्या है अपने आप को competitive positioning place कैसे करना है market में 
So, that way it is decide ki what will be the transportation uh, structure like and which in turn decides ki supply chain ki uh, points ya segments kaise honge aur wo management uska kaise hoga. Then comes the fifth factor which is location factor. So, uh, location factor is basically uh, where the company is located factory or warehouses company ki located kaisi hai aur jo location hai us location pe what is the responsibility center whether it is a cost center profit center or investment center ye bhi again depend karti hai uh, the criteria of efficiency and responsiveness for an organization so location mein hum kis location ki baat kar rahe hain factory location ki warehouses ki aur store ki तो कंपनी लोकेशन से भी बहुत कुछ अचीव कर लेती है जैसे मोटोरोला कंपनी है मोटोरोला कंपनी हैज चूज इन चाइना एज इट्स प्रोडक्शन यूनिट तो चाइना में आने से उनकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो गई उनकी रिस्पॉन्सिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई क्योंकि वहाँ पे uh, जो स्किल लेबर है या जो रिसोर्स है तो प्रोडक्शन ज़्यादा लार्ज स्केल मास अचीव कर सकते हैं लेकिन जो बाकी दूर की लोकेशन है वहाँ पर जो डिलीवरीज है वो डिलेड हो गई है सो so, यहाँ पे मोटोरोला कंपनी का क्राइटेरिया एफिशिएंसी अचीव करने का था सो दे हैव चूज द लोकेशन चाइना सिमिलरली इट डिपेंड्स कि कंपनी का क्या क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंगली कंपनी डिसाइड्स कि वो लोकेशन क्या करेगी अगर रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी पे बात की जाए तो लोकेशन डिसीजन दैट इम्फोसाइज रिस्पॉन्सिवनेस वुड बी वन वेयर कंपनी इस्टेब्लिश मेनी लोकेशन दैट आर क्लोज टू इट्स कस्टमर बेस बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम रिटेल स्टोर का लें तो रिटेल स्टोर में जहाँ पे वॉल्यूम कस्टमर की ज़्यादा है वहाँ पे एक स्टोर जरूर होगा तो वो एक लोकेशन वहाँ पे डाल देते हैं सो so दैट कस्टमर को बहुत दूर ना जाना पड़े या कस्टमर पोस्टपोन ना करे या कैंसिल ना करे उनसे खरीदना क्योंकि प्रॉक्सीमिटी नहीं है सो so उनकी प्रॉक्सीमिटी में पहुँचा देते हैं बिकॉज वी वो कंपनीज क्राइटेरिया इज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड ऑन द अदर हैंड अगर टू मेनी स्टोर हैं तो वॉट विल हैपन कॉस्ट विल बी मोर राइट सो अगर एक कॉमन सेंट्रल प्रोडक्शन हो रहा है सेंट्रल uh, uh, सारी एक्टिविटीज हो रही है तो डेफिनेटली कॉस्ट विल बी लेस क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन अचीव हो सकता है और uh, बहुत सारी कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी हो सकती है बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिवनेस वहाँ पे नहीं होगा सो दीज आर सम ऑफ द यू नो एग्जाम्पल कि हाउ लोकेशन Uh, is a driver of supply chain management or supply chain structure the last one is the information information is the most powerful driver i would say in today's world because it coordinates and control all other drivers so iske components bhi jo baki drivers hain supply chain ke these all are the components of information technology or information that is used in uh, supply chain these days so aajkal ho kya raha hai using the latest technology because technology is also evolving or most of the companies they leverage this technology to be more efficient and some companies have their core competencies in this information uh, technology only or maybe you can say that technology only so technology jab hum baat kar rahe hain to kis aspect mein hum baat kar rahe hain दी कॉम्पोनेंट्स आर ये जो फैसिलिटी इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस और लोकेशन द अदर ड्राइवर्स जो सप्लाई चेन के हैं इन सब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल प्ले अ रोल टू डिज़ाइन द सप्लाई चेन सो बेसिकली हम तीन पॉइंट पे बात करते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा का नंबर वन इज कस्टमर की डिमांड बिकॉज अगर रिस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं तो वी नीड टू नो वॉट वी नीड टू नो कि मार्केट की डिज़ायर क्या है कस्टमर की नीड क्या है और वो इंडस्ट्री जहाँ पे इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटी हो गई है देर आर सर्टन अदर सेक्टर्स ऑल्सो लाइक द फैशन सेक्टर दे इज़ अ कंपनी जारा क्लोथिंग तो उजारा क्लोथिंग का टैग ही यही है कि द फैशन और द क्लोथिंग फैशन इज पेरिशेबल दैट मीन्स वो इतनी जल्दी जल्दी फैशन को चेंज कर रही है एंड दे रिस्पॉन्ड टू द मार्केट और मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है प्रेफरेंस है वो जो चेंज स्ट्रैटेजी है जो चेंज फैशन है उसके साथ साथ चलने लग जाती है फॉर सच कंपनीज इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट कि मार्केट को चाहिए क्या तो एक 
पॉइंट पे ये ऐसे काम करता है इंफॉर्मेशन दैट इट गैदर्स द मार्केट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टू बी रिस्पॉन्सिव क्योंकि जैसे ही मार्केट की इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है यू कैन शेप यू कैन डिजाइन योर स्ट्रेटजीज इन सच अ वे कि आप मार्केट को जल्दी से कैटर कर सके दूसरे पॉइंट पे ये कैसे काम करती है इट्स अ वाइटल लिंक बिटवीन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ सप्लाई चेन वेदर इट इज सप्लायर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर होल सेलर इन सब की जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है सो दैट अ स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन कैन हैपन और सेकेंडली विद द डेटा अगर टाइमली इंफॉर्मेशन और डेटा हो तो एनी लूप होल्स कैन ऑल्सो भी प्लग दिन तो करेक्टिव एक्शन हम तब ले सकते हैं वैन इट इज डिटेक्टेड एट टाइम और अगर बहुत दिनों बाद डिटेक्ट होता है तो ऑलरेडी लॉस हो चुका होता है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर पार्टनर्स इन सप्लाई चेन लाइक मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड बिग रिटेलर्स दे ऑल कलेक्ट द मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेड्यूल द इन्वेंट्री एंड द कस्टमर डिमांड दैट इनेबल्स अ कंपनी टू बी रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट राइट और अगर एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे तो दिस इज वन ड्राइवर इन पांचों में से सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन ही ऐसा ड्राइवर है जो इंक्रीजिंग के साथ साथ अपने आप एफिशिएंट होता जाएगा जिसकी कॉस्ट कम अपने आप होती जाएगी तो कॉस्ट रैशनल इसकी होती है बाकी सब में रिस्पॉन्सिवनेस uh, होना में आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी बींग रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्सिव इज कॉस्टली इन ऑल अदर ड्राइवर्स लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इफ यू आर रिस्पॉन्सिव तो अल्टीमेटली इट इज नॉट कॉस्टली क्योंकि वो जो बेनिफिट आने वाला है इट इज मच ग्रेटर दैन वॉट द कॉस्ट यू आर पुटिंग फॉर द टेक्नोलॉजी बट ऑफकोर्स योर टीम और द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू लेवरेज द टेक्नोलॉजी राइट सो द की टू सस्टेनेबल एंड ग्रोइंग बिजनेस लाइज इन स्ट्राइकिंग द बैलेंस बिटवीन एफिशियंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन दीज फाइव सप्लाई चेन ड्राइवर्स एंड टू क्रिएट अ सप्लाई चेन दैट बिकम्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ अ कंपनी बिकॉज आज के जमाने में वही कंपनी ढंग से सर्वाइव और ग्रो कर सकती है विच इज विच हैज क्रिएटेड अ कोर कॉम्पिटेंसीज इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग इट्स सप्लाई चेन सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है सस्टेनिंग दीज कोर कॉम्पिटेंसीज सो दैट कोई इसे ब्रेक ना कर सके कोई इमिटेट ना कर सके और कोई एक्सीड ना कर सके दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड फॉर दिस कंपनी हैज टू बी कंटिन्यूसली हैज शुड हैव इम्प्रूवमेंट इन इट्स प्रोसेस सो दिस इज वेर दिस ड्राइवर्स वर्क टू शेप the supply chain in a company